Assalamu alaikum viewers let's talk about today parts past continuous tense and its identification how can we identify past continuous tense in english how can we like we use verb form which form first form plus ing okay and helping verb was were two helping verb right was with singular noun singular subject i'm writing here singular subject because subject can be noun or pronoun theek hai to main dono noun aur pronoun nahi likh rahi main ye likh rahi hu subject theek hai and were with plural subject is it clear ये तो हो गए दो आइडेंटिफाई करने के तरीके फर्स्ट फॉर्म आप इसको जो है प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं लेकिन मैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन इसलिए कहती हूँ कि आम तौर पर ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट फॉर्म का पता होता है बस उसके साथ आई लगानी होती है इज इट क्लियर थोड़ी सी कहीं ना कहीं चेंजिंग है कि वाई को कभी चेंज करके आई के साथ कर दिया जाता है यानी इस तरह थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है लेकिन मोस्टली जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई होता है इसीलिए मैं यही लिखती हूँ इज़ इट क्लियर अच्छा नेक्स्ट ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है वो इस टेंस के सेंटेंसेस हैं क्योंकि फॉर्मेशन भी बहुत अहम होती है अच्छा अब इसका अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें तो इसके सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट is it clear this is simple similarly negative like subject plus helping verb plus not after helping verb you will use not okay and verb 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 kaun sa i told you verb first form plus ing similarly here first form plus ing i wrote like that <laughs> acha <coughs> always uh, plus object Is it clear? And then so on. Like interrogative में भी आपका helping verb पहले आ जाता है फिर उसके बाद जो है वो subject, then verb, then object आ जाता है Verb की वही first form plus ing use यूज़ होती है इज़ इट क्लियर इनमें सब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसके तमाम टेंसेज में यूज़ होते हैं ठीक है सेंटेंसेज में यूज़ होते हैं ये तो हो गया आइडेंटिफाई इन इंग्लिश अब अगर सपोज किसी की मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो वो हमेशा ट्रांसलेशन की तरफ भी ध्यान देता है उसको ट्रांसलेशन भी करनी होती है वैसे स्पोकन इंग्लिश में तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को उसी में उसी लैंग्वेज में याद करेंगे तो देन इट विल भी ईजी फॉर यू टू लाइक स्पीक टू स्पीक इफ़ यू विल फोकस ऑन ट्रांसलेशन इट विल कन्फ्यूज़ यू ऑलवेज़ कि आप अपनी लैंग्वेज में बात करें या आप इंग्लिश में बात करें लेकिन फिर भी मैं यहाँ उन स्टूडेंट्स के बारे में आ, के लिए बताना चाहूँगी जो ट्रांसलेशन करते हैं मतलब जो एग्ज़ाम्स में ट्रांसलेट क्योंकि ट्रांसलेट करना पड़ता है तो ये उनको हेल्प कर सकता है इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन लिख रही हूँ कि उर्दू में इसको कैसे पहचाना जाता है उर्दू के सेंटेंसेस को इसमें होता है रही थी रहे थे रहा था द सिंपल रहा इफ़ यू विल नोटिस दैट देर इज़ अलिफ बड़ी एंड छोटी छोटी बड़ी एंड अलिफ सिमिलरली एज आई टोल यू बिफोर इन पास्ट इनडेफिनेट दैट एट द एंड ऑफ द पास्ट इनडेफिनेट इट कम्स लाइक छोटी बड़ी और अलिफ आता है बस इसके साथ छोटी बड़ी और अलिफ के साथ आपने क्या लगाना है कंटिन्यूस लगाना है यानी कोई भी रहा रही रहे आ रहा है इज़ इट क्लियर यानी गया गई गए भी हो सकता है रह गया मतलब जो इस तरह की भी होती हैं अब ये इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है वरना आप यूँ भी याद कर सकते हैं ठीक है जिनको ट्रांसलेशन करनी होती है ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए है बाकी किसी के लिए भी नहीं है आई थिंक ये जो मेन चीज़ें हैं या मेन जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है सेंटेंसेस की जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से टेंस के सेंटेंसेस हैं इज़ इट क्लियर आई होप इट्स वेरी इजी वेरी लॉजिकल पॉइंट्स ठीक है अब हम जरा इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं कैसे जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं है ये पास्ट कंटिन्यूस का है ये हमने सारे क्राइटेरिया जज करने का यहाँ मेंशन कर दिया है अगर आपको प्रेजेंट 
कॉन्टीन्यूस याद हो तो सिर्फ एक डिफरेंस था किस चीज़ का डिफरेंस है वहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं यहाँ यहाँ का पास्ट का हेल्पिंग वर्ब ये हैं और प्रेजेंट के कुछ और हैं बाकी ऑलमोस्ट सो कुछ सिमिलर है लेट्स चेक आउट अगर हम कहते हैं कि मैं जो है वो खाना खा रहा था उसने मुझे मार दिया ठीक है मैं खाना खा रहा था क्या कहेंगे आई वॉज एटिंग फूड I was eating food या yeah, I was eating meal like that. This is past. What how can like कैसे पता चला हमें कि ये this sentence belongs to this tense? We check this was and first form plus ing eating. एन जी ईटिंग ठीक है ईटिंग तो सब मतलब प्रेजेंट में भी यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज़ होता है उसके बाद हमने देखा कि ये वॉज जो है वो किसका हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस का ठीक है इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल यू कैन राइट मोर He was, he was running. He was running towards jungle. पता नहीं जंगल की स्पेलिंग लेट्स चेक आउट वेल यू कैन चेक एंड टोल टेल मी Uh, he was running towards jungle. ये एक सिंपल सेंटेंस है कि वो जंगल की तरफ भाग रहा था ठीक है ही वॉज रनिंग टूअर्ड्स जंगल इस तरह के कोई भी सेंटेंसेज आप बना सकते हैं ये आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं आप जब भी कोई एक्शन के बारे में बताते हैं प्रीवियस एक्शन के बारे में देखिए वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ वॉट देर वॉज अ बॉय चलिए <laughs> इस तरह की जो आप स्टोरीज प्रीवियसली बता बनाते हैं या बताते हैं तो उनमें ये सेंटेंसेस यूज होते हैं आपको चाहिए कि इस टेंस को प्रैक्टिस करें अच्छा उम्मीद है कि ये सेंटेंसेस जो है वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे और अगर समझ में आ गए हैं ये तमाम सारे पॉइंट्स जो बहुत ही इजी हैं वेरी टू द पॉइंट मैंने लिख दिए हैं आपको छोटी सी वीडियो में तमाम जो है इंफॉर्मेशन पास्ट कंटिन्यूस की मिल रही है अगर ये इंफॉर्मेशन आपके आपको समझ में आ रही है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके ओके व्यूवर्स तो अब इस टेंस से हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है उसको जो है वो आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और उसको आप उन सेंटेंसेस को आपने अपनी डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करना है आप अक्सर कहीं जा रहे होते हैं तो आप अक्सर ही जुमले को मैं वहाँ से जा रहा था मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा क्या देखा कि मिस असमा भी वहीं पर वहीं से जा रही थी तो ये इस तरह के सेंटेंसेस जब आप किसी को बात बता रहे होते हैं कि मैं अभी ऐसे हुआ मेरे पीछे में जब ऐसा कर रहा था तो ऐसा हो रहा था वो तमाम टेंसेस सेंटेंसेस जो हैं वो इस टेंस से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी डेली रूटीन में इस टेंस के हवाले से जो भी सेंटेंसेज यूज़ करते हैं यू हैव टू फाइंड आउट और उनको आप नोट डाउन कर लें फिर उनको आप जो है वो इंग्लिश में लिख लें फिर उनको आप बोलना शुरू कर दें अपनी डेली लाइफ में आप एटलीस्ट कम से कम डेली रूटीन के से रिलेटेड आप जो है वो टेन टू ट्वेंटी या ट्वेंटी टू थर्टी सेंटेंसेज ज़रूर लिखें जिसकी जितनी इंगेजमेंट्स होती हैं उतनी ही ज़्यादा उनको जो है वो बोलना पड़ता है और उतनी ही ज़्यादा उनको ऑफ़ कोर्स एक्सप्लेन करना पड़ता है कोई भी चीज़ तो आप उसी लिहाज से जिसकी जितनी नीड है उस हिसाब से वो सेंटेंसेस रेडी कर ले और डेली बेसिस के ऊपर उनको यूज़ करना शुरू कर दे आई एम श्योर कि ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी सो होपफुली ये आपको लेक्चर समझ में आएगा पसंद आएगा सो शेयर सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट थैंक यू टेक केयर अल्लाह हाफिज़